Anda tanya, anda tanya suara. Nak kata anda siapa dah? 找我什么事情呢？啊？鸟，我的鸟。你的鸟嘞？不是，你说的吗？啊。啊。鸟嘞？你放的呀？你放的呀？明天给你看啊。今天看不了。各位粉丝朋友们，你们好，这是之前两个小朋友给了我一枚鸟蛋，然后孵化出的小鸟，现在已经这么大了。具体的过程今天就不详细说明了。前面都有记录。自从接到这个小家伙之后，我一刻都没闲着，每天伺候着它的吃喝拉撒。终于长这么大了。它是一只土花梅，但是不是画梅哦，这是有区别的。自从这个小鸟还是鸟蛋的时候，不仅我没闲着，那两个小朋友也一刻都没闲着，每天都过来打卡，问我。小鸟出生了没？小鸟多大了？最初他们知道小鸟孵化出来了，他们还想要回去。经过我的动之以情，晓之以理，最后他们只想看看，每天都想看。因为这些小家伙小的时候抵抗力特别的差，所以就一直没有给他们看。现在这个小家伙终于长大了，加上今天那两个小朋友又过来问了一次。所以今天拿给小朋友看一下，毕竟这也是他们的功劳。如果不是他们给我，这只小鸟或许就没有出生的机会。走吧，小朋友就是小朋友，刚刚还在这儿，一转眼就不见了。重点是现在出着太阳，还在下雨。哎，只能把这个小家伙带回去，明天再给他们看。来，给你看一下。不敢碰它吧，走吧，把这个小家伙带回去了。又过了两天了，哎，这个小家伙都长这么大了。那两小朋友这几天估计在家写作业，他爸妈不让他们出来，好几天都没过来吵着要看小鸟了，我都有点不习惯了。你们看一下这小家伙长得快不快，而且挺舒服的吧？这样，就爱躺手。嗯，而且他的同款小伙伴又过来凑热闹了。这就是那一只经常被我教育的小家伙。看一下，哇，一点兴趣都没有。顺便给大家说一下，昨天从朋友那儿解救的那一只疑似鸳鸯的小家伙，已经移送到林业局。林业局的告诉我，有可能是鸳鸯。我相信以他们的专业能力，一定会照顾好那只小家伙。那两小朋友今天还是没有过来，好吧，先把它关起来，等再大一点再给他们看。长得挺快的。